Funcionarios de Electrohuila desde hace varios días han venido trabajando en la limpieza de redes de alta tensión en los sectores donde más afectadas están las cuerdas por presencia de vegetación aérea. Para este fin de semana los trabajos continuarán en la carrera quinta, según manifestó el jefe de la División Sur, Carlos Perdomo. Vamos a iniciar una limpieza en las redes de, para quitarle esta salvagina que se ha ubicado ahí. Vamos a empezar con las que están más, más crueles ¿no? y que sean también de expectativa. Nosotros ya casi hemos limpiado entre lo que es el terminal hasta la, por la carrera cuarta, hasta, hasta cerca a la, al, al parque principal. E incluso pues eh, aquí hay una cuestión, es que nosotros limpiamos, pero es que debajo de nosotros están también las redes del teléfono y, hay hoy la, de, y la de TV Cable y entonces esas también hay que limpiarlas. Pero... Se van a escoger días de menos impacto. Vamos a hacerlo los sábados o estamos buscando los días que sean menos impacto, o un domingo en la mañana, en lo que podamos avanzar hacia el mediodía, porque es que aquí hay un sacrificio, es el que... Queda sin servicio de energía el transformador que nosotros estemos eh, limpiando. Hay un riesgo de que, como eso de todos modos es un ejercicio de fuerza, puede en algún momento presentarse, un, reventarse algo y puede caer eh, sobre la red. Entonces tenemos también que arreglar. Por eso el trabajo de limpieza no es una sola parte de ir a... a a quitarlo, sino a tener mucho cuidado, es de mucha prevención. Asimismo se refirió sobre las líneas y postes que se retiraron en el nuevo Palacio Municipal. El señor alcalde le había solicitado a nuestro gerente que le colaborara, pues que, que se retiraran las líneas que pasaban frente al edificio y, y que se retiraran unos postes, unas estructuras para que el edificio quedara con, como con libre acceso. De esta manera se espera no generar traumatismos con las suspensiones que se realicen en aras de prestar un mejor servicio.